পঞ্চম ক্লাস চলতেছে তো আপনারা কি মানে দুইটা প্রেজেন্টেশন দিতে চান নাকি একটা লেখা ইয়ে দিতে চান আল্লাহ হচ্ছে রিভিউ অফ লিটারেচার যদিও আমরা এটা লাস্ট সেমিস্টার যেটা আমাদের প্রথম সেমিস্টার ছিল সেখানে লিটারেচার রিভিউ ছিল না পরে আসছি তো ওইটাকে একটু রিমাইন্ড করার জন্য আর কিছু কিছু জিনিস আমি ওই আগে লেকচারগুলো দেখছি যে ওখানে কিছু জিনিস যেগুলো বাদ গেছিলো আমি চেষ্টা করছি যে ওগুলো আনার আজকে আমি জাস্ট বলে যাব ওইটা যে আপনারা যাতে পরবর্তীতে পড়ে পরীক্ষা আসলে লিখতে পারেন সেজন্য এখানে রাখা আছে সব কিছু আমি বলবো না ঠিক আছে কিন্তু আজকের যে আমাদের মেইন এই সেমিস্টারের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সার্চিং ফর দ্য এক্সিস্টিং লিটারেচার কীভাবে আমরা একটা লিটারেচার সার্চ করব সেটা আজকে হয়তো সব কিছু আমি দেখাতে পারবো না নেক্সট ক্লাসে যেহেতু গোল অবজেকটিভ এগুলো পড়তে হবে এগুলো অলরেডি আমাদের আগের পড়া সেই জন্য ওই দিন কীভাবে একটা ওয়েবসাইটে যে আমরা সার্চ করব ওই জিনিসগুলো সেদিন দেখব হ্যাঁ আজকে জাস্ট খেলে আমি বলে যাব যে কীভাবে একটা লিটারেচার সার্চ করতে হয় আর ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ লিটারেচার অন দ্য রিসার্চ প্রবলেম যে একটা লিটারেচার পাওয়ার পরে বা একটা আপনার আর্টি পাবলিশ আর্টিকেল পাওয়ার পরে সেটা আমরা কীভাবে রিভিউ করি ক্রিটিক্যালি কীভাবে রিভিউ করতে হয় এটা এই দুটা হচ্ছে গিয়ে আজকের টপিক ঠিক আছে আচ্ছা তার আগে একটু যাই লিটারেচার রিভিউ কি কি মনে হয় শুনলে সকালে নাকি স্যার আজকে বলে গেছে লিটারেচার রিভিউর কথা আচ্ছা মানে আগে যে পাবলিশ যে করতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা ওটা আমার একটু লিখে দিয়ে টপিকগুলা আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে এটা এক ধরনের ডকুমেন্টেশন রিসার্চ লিটারেচার রিভিউটা কি এক ধরনের ডকুমেন্টেশন আমরা ডকুমেন্ট করি না আরেক জায়গা থেকে দেখে দেখে তা আমি আমার রিভিউটা রেডি করি তাই না তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের ডকুমেন্টেশন যেটাতে কী করি আমরা কম্প্রিহেন্সিভলি রিভিউ করি জাস্ট এমনি খবরের কাগজ পড়ার সময় আমার জাস্ট রিডিং পড়ে যায় ওটা থেকে কিন্তু ওইভাবে ক্রিটিক্যালি কিন্তু জিনিসটাকে দেখি না দেখি কিন্তু আমরা যখন লিটারেচার রিভিউ করি তখন ওইটাকে আমরা মানে আমাদের ইয়ে চিন্তা দিয়ে যে আমার মাথায় তখন কি থাকে ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড কী থাকে আমার রিসার্চ প্রবলেমটা কি তাই না ওটাও মাথার মধ্যে থাকে কিন্তু যে আমার রিসার্চ প্রবলেমের জন্য কিন্তু ওইটা রিলেভেন্ট ডকুমেন্টগুলো কিন্তু আমি পড়তেছি ওটাকে মাথায় রেখে আমি তখন কি করি ওই লিটারেচারটাকে রিভিউ করি কম্প্রিহেন্সিভলি একদম খুব মানে খুঁটে খুঁটে পড়ি তাই না জিনিসটাকে আচ্ছা লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে আমাদের আমরা যদি রিসার্চ করতে যাই তাহলে এটা একটা এটা একটা একটা কি বলে অবিচ্ছেদ অংশ লিটারেচার রিভিউ ছাড়া আমি আসলে আগেতে পারবো না রিসার্চে তাই না আচ্ছা কেন লিটারেচার রিভিউ করি ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশান জানার জন্য লাগে না আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশান কীভাবে কোথ থেকে পাবো যে এটা কোথা থেকে আসছে কীভাবে হয়েছে একটা প্রবলেমের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হইলে আমাকে লিটারেচার রিভিউ করতে হবে তাই না তারপরে এটার ইম্পর্টেন্স কি সেটা জানতে হইলে আমাকে লিটারেচার রিভিউ করতে হবে নাহলে আমি ইম্পর্টেন্সটা ধরতে পারবো না আচ্ছা এটার সাথে এটার ফ্যামিলিটি আছে কি না ওই যে যেটা বললাম যে অন্য স্টাডিগুলোকে দেখে দেখে আমি ডিসাইড করি আমার স্টাডিটা তাই না ওটার সাথে আমার এটার কোনো ফ্যামিলিটি আছে কি না এবং পরবর্তী রিসার্চের জন্যও কিন্তু একটা জায়গা এখানে থাকে আসলে এই এগুলো থেকে তো ধারণা নিয়ে আমরা একটা রিসার্চ করি তাই না আচ্ছা লিটারেচার রিভিউ ফাংশনটা কি আমার যে রিসার্চ প্রবলেমটা আমি তো ওটার উপরে লিটারেচার রিভিউ করতেছি সেটাকে কি করে ফোকাস করে ফোকাস করে না আমি তো সব কিছু নিয়ে করব না কাজ আমি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করব সেটাকে ফোকাস করার জন্য আমার লিটারেচার রিভিউটা লাগে আচ্ছা আমার মেথোডোলজিটাকে ইম্প্রুভ করে অন্যরা কি ধরনের মেথোডোলজি ইউজ করছে সেই মেথোডোলজিতে কোনো ওইটা কি উইক ছিল না স্ট্রং ছিল সেই জিনিসগুলো দেখা দেখার ফলে নিজের মেথোডোলজিটা ইম্প্রুভ করে তাই না স্ট্রং হয় নলেজটা বাড়ায় রিসার্চ এরিয়ার উপরে আর কি করে আমি যে ফাইন্ডিংসটা পেলাম সেটাকে কনটেক্সচুয়ালাইজ করে যে আমার স্টাডিতে এই ফাইন্ডিংস পাওয়া গেছে অন্য স্টাডিতে সিমিলার ফাইন্ডিংস পাওয়া যেতে পারে অথবা কম বেশি হইতে পারে তাই না সেটাকে আমার ওই কনটেক্সটওয়াইজ আমার ফাইন্ডিংসটাকে কনটেক্সচুয়ালাইজ করে আচ্ছা লিটারেচার রিভিউটাকে বিভিন্নভাবে আমরা অর্গানাইজ করতে পারি নানানভাবে আমরা করতে পারি একটা হচ্ছে টপিক্যাল অর্ডারে টপিক ধরে ধরে আমরা করতে পারি হ্যাঁ লিটারেচার রিভিউ যে ওইভাবে করে সাজাতে পারি অথবা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার যে কত কোন বছরে পাবলিশ হয়েছে ধরুন দু হাজার চোদ্দোরগুলি একসাথে করলাম পনেরোগুলি একসাথে করলাম এরকম করে করতে পারি এটা হচ্ছে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার প্রবলেম কস সলিউশন অর্ডার প্রবলেমটা কি ছিল ওইটার কারণ কি ছিল এবং ওইটার ওটার কারণটাকে সলিউশনটা যেটা সেই অনুযায়ী আমরা ভাগ করতে পারি আবার কি করতে পারি জেনারেল টু স্পেসিফিক অর্ডারে যেতে পারি হ্যাঁ মানে একটা জেনারেল প্রবলেম সেটাকে আস্তে আস্তে স্পেসিফিকে যাইতে পারি হ্যাঁ আবার কি স্পেসিফিক থেকে আমরা জেনারেলও যাইতে পারি হ্যাঁ দুরকমই করা যায় আচ্ছা 
একটা গাইডলাইন কি একটা লিটারেচার রিভিউ লেখার সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমাকে আমার মেজর রিসার্চ টপিকটাকে ঠিক করতে হবে তাই না এই জন্য আমরা প্রথম থেকে কিন্তু একটা ক্লাসের সাথে কিন্তু একটা ক্লাস রিলেটেড প্রথমে আমরা টপিক ঠিক করছি রিসার্চ প্রবলেম ঠিক করছি তাই না তারপরে আমাকে সেই প্রবলেমটাকে ওই ওইটার ব্রড প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তাই না গ্লোবালি এটার সিচুয়েশন কি যা জানা তারপর আস্তে আস্তে ন্যাশনালি আসার কথা আমি বলছি না এই কথাগুলি আগে ঠিক আছে সেইভাবে করে আমার টপিকটাকে জেনারেল ইম্পর্টেন্স কি টপিকের সেটা বের করা ঠিক আছে তারপরে আমার টপিকের সাথে যেটা রিলেভেন্ট সেটাকে আইডেন্টিফাই করা কিছু বলতেছেন কেউ আচ্ছা তারপর আমার ভেরিয়েবল কি কি আছে সেই ভেরিয়েবল অনুযায়ী ওই ইম্পর্টেন্স দেওয়া ভেরিয়েবলগুলোকে তারপর রিলেশনশিপটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া যায় আমি যে ভেরিয়েবলগুলো আর দেখতে চাচ্ছি সেই দুটার রিলেশনশিপ কোন লিটারেচারগুলো এক্সপ্লেন করতেছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা ঠিক আছে তারপর একটা প্ল্যান করা যায় আমি কীভাবে আসলে লিটারেচার রিভিউ করবো সেটা আমরা একটা টেবিলের মাধ্যমে করতে পারি বা আমার আমি আমার মতো করে করতে পারি আর কি যেটা আগে দেখলাম আমরা এখন আসি রিভিউ কতগুলো রিভিউ আছে আর কি একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিভিউ শুনছি না ন্যারেটিভ রিভিউ ক্রোক্রেন রিভিউ শুন এই কথাগুলো আমরা আগে শুনছি সিস্টেমেটিক রিভিউ কি এটা হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফাইং ইভালুয়েটিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং অল অ্যাভেলেবেল রিসার্চ রিলেভেন্ট টু এ পার্টিকুলার রিসার্চ কোয়েশ্চেন অর টপিক এরিয়া অর ফেনোমোনা অফ ইন্টারেস্ট এটা হচ্ছে একটা এটা একটা সিস লিটারেচার রিভিউ কিন্তু সিস্টেমেটিক্যালি সিস্টেমেটিক্যালি আমি লিটারেচারটাকে রিভিউ করি আইডেন্টিফাই করি টপিকটাকে ইভালুয়েট করি এবং ইন্টারপ্রেট করি হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার রিভিউ এবং এটাতে একটা স্পেসিফিক মেথোডোলজি থাকে এই সিস্টেমেটিক রিভিউতে আচ্ছা এখানে সিস্টেমেটিক রিভিউতে আমরা যেই পাবলিশ লিটারেচারগুলোকে স্টাডি করি সেগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি স্টাডি আর আমি যে সিস্টেমেটিক রিভিউটা করতেছি সেটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্টাডি ঠিক আছে সিস্টেমেটিক রিভিউটা হচ্ছে যে ধরেন আপনারা সবাই মিলে একটা টপিকের উপরে স্টাডি করেছেন সেটা পাবলিশ হয়েছে কোনো একটা জার্নালে আমি এখন আসছি যে এই যে আপনারা মিলে একটা টপিকের উপরে এতগুলো স্টাডি করলেন সেটার একটা ওভারঅল একটা ফাইন্ডিংস আমি দেখতে চাই তখন আমি আপনাদের সবগুলোকে নিয়ে আমি আমার আমার যেই রিসার্চের যে অবজেক্টিভ আছে যেই আমার যেই ইন্টারেস্ট আছে সেই অনুযায়ী আমি সবগুলোকে নিয়ে একটা রিভিউ করে আমি আবার এটার উপর একটা পেপার বের বা একটা আর্টিকেল তৈরি করলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার এটা হবে আমার সিস্টেমেটিক রিভিউ আর্টিকেল আর আপনাদের এগুলো ছিল প্রাইমারি আর্টিকেল আপনারা প্রথম করছেন কাজটা সেই জন্য আপনাদের একটা প্রাইমারি ছিল আর যেহেতু আমি সেকেন্ড টাইম কাজটা করলাম তো আমার এটার জন্য এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি রিভিউ আচ্ছা আমি কিন্তু এর আগে যে কতগুলো স্টাডির এক্সাম্পল দেখাছিলাম না সেখানে কিন্তু একটা সিস্টেমেটিক স্টাডি ছিল ঠিক আছে মনে আছে আচ্ছা ওটা কি করছে অনেকের স্টাডিগুলোকে একসাথে করে এটা করা হয়েছে আচ্ছা কিভাবে করব সিস্টেমেটিক রিভিউটা ওই একই রকম বিশেষ ইয়ে আমরা যেভাবে স্টাডি করি সেরকমই আর কি প্রথমে আমাকে আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটাকে ঠিক করতে হবে কেন করতেছি তাই না এটা আমার কি কাজে লাগবে সেটাকে আমাকে প্রায়োরিটাইজ করা আর আমি যদি কোনো আপনার কোনো ইন্টার ইয়ে নিয়ে কাজ করতে চাই হেলথ প্রবলেম নিয়ে তো কাজ করতেছি সেটাকে বলে যে এই এই সিস্টেমেটিক রিভিউ করার করাটাকে পিকজ বলে পিকজ দেওয়া হচ্ছে পপুলেশন ইন্টারভেনশন কম্পারেটরস আউটকামস স্টাডি ডিজাইন এইভাবে করে যদি আমি স্টাডিটাকে মানে ওই রিভিউগুলোকে সাজাই তাহলে ইজি হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে রিলেভেন্ট স্টাডিকে বের করা প্রথমত আমি কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আমি আমি টপিক বের করলাম ওই যে বললাম যে পিকোস সিস্টেমে আমি বের করলাম তারপরে হচ্ছে রিলেভেন্ট স্টাডিকে বের করলাম আমার সার্চ করে করে সেটা কোথা থেকে হইতে পারে পাবলিশ আনপাবলিশ দু জায়গা থেকে বের করতে পারি যেগুলো অনলাইনে আছে সেগুলো অনলাইনে পাবলিশ হয় নাই ওই যে থিসিস পেপার থাকে না লাইব্রেরিতে সেগুলো থেকে আমি করতে পারি কোনো বই থেকে করতে পারি কিছু গ্রে লিটারেচার আছে গ্রে লিটারেচার লিটারেচার কোনগুলো যেমন ধরো নিউজ পেপারের কোনো আর্টিকেল কনফারেন্স পেপার অনেকে কনফারেন্সে যায় না সেই পেপারগুলো হইতে পারে তারপর কোনো ওয়ার্কশপের পেপার হইতে পারে হ্যাঁ কোনো টেকনিক্যাল রিপোর্ট হ্যাঁ যেগুলো কি না আপনার ফর্মালি এখনও পাবলিশ হয় নাই সেগুলো থেকেও আমি নিতে পারি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ওই স্টাডিগুলোর কোয়ালিটি দেখতে হবে আমার ওই স্টাডিগুলোর কোয়ালিটি কীরকম সব স্টাডি নিলে তো হবে না সবগুলো নিয়ে আমি কাজ করলে তো হবে না ওই কোয়ালিটি আমাকে দেখতে হবে যে মেথোডোলজিটা ঠিক আছে কিনা কোনো পোর মেথোডোলজি স্টাডি হলে সেগুলো আমরা নিব না তাই না স্ট্রং মেথোডোলজি ফলো করে করা হয়েছে কিনা সেটা দেখে আমাকে ওই স্টাডিগুলো নিতে হবে আচ্ছা তারপরে রেজাল্টগুলোকে সামারাইজ করা ওই যে আমি এতগুলি স্টাডি নিলাম সেখান থেকে আমার যেগুলো যেগুলো দরকার সেই ফাইন্ডিংসগুলোকে নিয়ে আমি একটা সামারাইজ করে একটা রেজাল্ট তৈরি করব এই রেজাল্ট যে সামারাইজ করতেছে এটাকে কি বলে 
এটাকে বলে হচ্ছে এভিডেন্স সিনথেসিস এই প্রক্রিয়াটাকে বলে এখানে তো আমি আসলে কোনো আলাদা করে কোনো কিছু বের করতেছি না যা ছিল সেখান থেকে আমি অ্যানালাইসিস করে বের করতেছি সেই জন্য এটাকে বলে এভিডেন্স সিনথেসিস এভিডেন্স সিনথেসিসটা ডিপেন্ড করতেছে ডেটা ডেটার ওপরে যদি কোয়ালিটেটিভ ডেটা হয় ধরেন কোয়ালিটেটিভ কতগুলো আর্টিকেল নিয়ে আমি কাজ করতেছি কোয়ালিটেটিভ স্টাডি করা হয়েছিল তাহলে সেটাকে বলে মেটা সিনথেসিস ওই রিপোর্টটাকে বলে মানে যেটা বের করবো আমি সিনথেসিসটা বের করব আর যদি হোমোজেনাস কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হয় মানে ডেটাগুলি সব একই রকম একই টাইপের ইয়ে নিয়ে করা একই একই ধরনের ডেটা হয় সেটাকে বলে মেটা অ্যানালাইসিস হ্যাঁ নাম শুনছি না মেটা অ্যানালাইসিসের আচ্ছা আর যদি আপনার কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কিন্তু ওগুলো হোমোজেনাস না এক একটা এক এক রকম সেক্ষেত্রে এটাকে বলে ন্যারেটিভ সামারিজ ঠিক আছে তাহলে সিস্টেমেটিক রিভিউর যখন আমরা রেজাল্টগুলোকে সামারাইজ করব তিনভাবে করতে পারি তাই না একটা বলছি কি মেটা সিনথেসিস যেটা কোয়ালিটেটিভ ডেটা যদি হয় কোয়ান্টিটেটিভ যেগুলো একই রকম ডেটা সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা করতেছি মেটা অ্যানালাইসিস কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভ কিন্তু ওটা হোমোজেনাস না হ্যাঁ সেই ধরনের ডেটা হইলে ওটাকে বলতেছি ন্যারেটিভ সামারিজ আচ্ছা তারপরে ইন্টারপ্রেটিং দ্য ফাইন্ডিংস যে ফাইন্ডিংসগুলো আমি আমার আমার ইয়েতে পেলাম সেগুলোকে আমি কি করব ইন্টারপ্রেট করব এখান থেকে আমি কিছু রিকমেন্ডেশনও জেনারেট করতে পারি হ্যাঁ ওই স্টাডিগুলোতে তো থাকে সবগুলোতেই পাবলিশ লিটারেচারে থাকে রিকমেন্ডেশন আমি আবার এখানে আমার স্টাডিতেও কিছু রিকমেন্ডেশন রাখতে পারি আচ্ছা এখন আসে হচ্ছে ন্যারেটিভ রিভিউ এর আগে কী বললাম সিস্টেমেটিক রিভিউ ন্যারেটিভ রিভিউ কোনটা হুম আচ্ছা আমাদের এখন কোনটা দরকার আমরা কোনটা করব রিভিউ সিস্টেমেটিক রিভিউ করব কেন সিস্টেমেটিক রিভিউ কি সেকেন্ডারি বলছি আমি তারা করবে এটা আমরা কেন করব আমরা তো এখন দরকার নেই আমি তো এখনো আমি তো লিটারেচার রিভিউই বুঝতেছি না তা ঠিক আছে তা আমার আমি তো এখন স্টাডি করি নাই আমরা করবো হচ্ছে ন্যারেটিভ রিভিউ ঠিক আছে আমরা এখন সিস্টেমেটিক রিভিউতে যাব না কিন্তু ওই পেপারগুলো আমরা পড়বো যে সিস্টেমেটিক রিভিউ যে আর্টিকেলগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখব কারণ এখানে অনেকগুলো স্টাডির ফাইন্ডিংস একসাথে করে করা যেহেতু সেই জন্য আমরা ওগুলো দেখবো কিন্তু আমাদের মেনলি আমাদের রিভিউটা কী ধরনের রিভিউ হবে এখন নেগেটিভ রিভিউ হবে তাই না আচ্ছা আমরা কি করব আমাদের টপিক অনুযায়ী আমরা সার্চ করে করে আমরা দেখব যে এই রিলিভেন্ট কী কী ডেটা আছে সেইটা সরি পাবলিশ আর্টিকেল আছে সেটাকে আমাদের অবজেক্টিভ অনুযায়ী আমরা সাজাবো ঠিক আছে আচ্ছা কিছু নেগেটিভ রিভিউর কিছু টাইপ আছে একটা হচ্ছে জেনারেল লিটারেচার রিভিউ যেটাতে কি না যেটা আমরা করতেছি আর কি আমার টপিক যেটা বা আমার অবজেটিভ ওয়াইজ আমি হচ্ছে আমার ওইটার ওইটার রিলেভেন্ট যেই পাবলিশ লিটারেচারগুলো আছে সেগুলো আমি রিভিউ করব তারপর থিওরিটিক্যাল লিটারেচার রিভিউ যেটা আমরা এখন আমাদের দরকার নাই যেগুলো থিওরি বেসড যেই ইয়েগুলো আছে লিটারেচারগুলো আছে সেগুলো রিভিউ করা মেথোডোলজিক্যাল কিছু লিটারেচার আছে সেগুলোকে রিভিউ করা ওটা আমাদের দরকার নাই হিস্টোরিক্যাল লিটারেচার রিভিউ যেটা কি না মানে হিস্টোরিক্যালি অনেক দিন ধরে ওই ওই ওইটার উপরে থাকে না পাবলিশ হতে থাকে একটার পর একটা সেগুলো নিয়ে রিভিউ করা ওগুলো আমাদের দরকার নেই আমরা আপাতত জেনারেল লিটারেচার রিভিউ যেটা আমরা সেটাই করব আচ্ছা এখন হচ্ছে কোক্রেন রিভিউ কোক্রেন রিভিউ নাম শুনছি তো শুনি নেই এগুলো তো আপনাদের গত সেমিস্টারে ছিল ছিল তো হ্যাঁ সেই জন্য আজকে আমি এগুলো রাখছি আমি দেখছি গতবারের ইয়েগুলো দেখছি আমি কি বলে আপনাদের হ্যাঁ আপনি যদি ভালো কোনো কিছু মানে আপনি ভালো কাজ করলে সেটা অবশ্যই পাবলিশ করতে পারবেন ভালোই তবে ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে যদি পাবলিশ করতে চান তাহলে ভালো কাজ হইতে হবে কোনো রকম কাজ করতে পারবেন না পাবলিশ কারণ আজকাল আপনার ইন্টারন্যাশনাল জার্নালও আছে যেগুলো কিছু ভুয়া জার্নালও আছে হ্যাঁ ওগুলো ধরা যায় কোনটা ভুয়া কোনটা ভালো ধরা যায় হ্যাঁ অবশ্যই পাবেন কেন পাবেন না আর এটা তো এটা তো খুবই ভালো কথা যে আপনি একটা কাজ আপনি যতক্ষণ না পাবলিশ করবেন অতক্ষণ মানুষ জানবে না আপনার নলেজটা ডিসিমিনেট হবে না তাই না তখন আপনার কাছ থেকে অন্য ইন্সপায়ার অন্য ইন্সপায়ার হবে তো খুবই ভালো কাজ কথা যে আপনি পাবলিশ করার চিন্তা ভাবনা করতে চান আমরা সেটি ইন্সপায়ার করি তাহলে রিসার্চার বের হবে কীভাবে আপনাকে মানুষ জানবে কীভাবে রিসার্চার হিসেবে পাবলিকেশান ছাড়া হ্যাঁ হ্যাঁ আর একজন লিটারেচার রিভিউ কীভাবে করবে ঠিক ভেরি গুড এরকম লিঙ্ক করে আসলে পরামর্শ রাখতে হয় বুঝতে পারছেন আচ্ছা কোক্রেন রিভিউ আসি কোক্রেন হচ্ছে একটা ডেটা বেস হুম এখানে হচ্ছে আপনার হেলথ পলিসি বা হেলথ রিলেটেড হেলথ কেয়ার রিলেটেড যেসব স্টাডিগুলি হয় সেগুলারই ওইটাও এরকম রিভিউই করে সিস্টেমেটিক রিভিউর মতো করে সেখানে থাকে 
কোকরেন রিভিউতে ওই ওই ডেটাবেসটার মধ্যে এই এই রিভিউগুলো ওখানে পাওয়া যায় এটা কয়েকটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে ইন্টারভেনশন রিভিউ তারপরে ডায়াগনস্টিক টেস্ট ইন্টারভেনশন রিভিউ কোনটা যেটাতে ধরেন ইন্টারভেনশন দেয় যে স্টাডিগুলোতে দেয় না ওই যে ড্রাগ দিয়ে দেয় অথবা যে কোনো একটা ধরেন নিউট্রিশনের কোনো একটা কিছু দিয়ে ইন্টারভেনশন দেয় না দিয়ে দেখে না টেস্ট করে তো সেই ধরনের যে স্টাডিগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে ইন্টারভেনশন রিভিউ সেখানে দেখে যে আপনার ওইটার বেনিফিট কি হার্ম কি সেই জিনিসগুলো এখানে দেখা হয় ঠিক আছে এটা হেলথ কেয়ার রিলেটেড মোস্টলি আর কি এটা পলিসি হেলথ পলিসি এবং হেলথ কেয়ার রিলেটেড যেসব কাজের জন্য এগুলো লাগে এই কোকরান রিভিউগুলো লাগে খুব বেশি আচ্ছা ডায়াগনস্টিক টেস্টের অ্যাকুরেসি দেখা কোনো একটা ডায়াগনস্টিক টেস্ট কি ভালো পজিটিভ রেজাল্ট দিলো না নেগেটিভ রেজাল্ট দিলো সেই রিলেভেন্ট পেপারগুলো এখানে থাকে ওইটা একটা টাইপ মেথোডোলজি রিভিউ ওই স্টাডিগুলোর মেথোডোলজি কী ছিল সে শুধু মেথোডোলজি নিয়েও কিছু রিভিউ হয় সেইগুলো এখানে থাকে যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ট্রায়ালের যে মেথোডোলজিগুলো আছে সেইগুলো বিশেষ করে তারপরে কোয়ালিটেটিভ রিভিউ আছে এখানে কিছু এই এই রিলেভেন্ট কিছু কোয়ালিটেটিভ স্টাডি থাকে সেগুলোরও এখানে রাখা হয় কোকরান রিভিউতে প্রোগনেসিস রিভিউ একটা ডিজিজের শুরু থেকে মানে একটা ডিজিজ হওয়ার পর থেকে এটার আউট আলটিমেট আউটকাম কী হলো সেই ধরনের কিছু রিভিউ এখানে থাকে ঠিক আছে এই ছবিটা কি দেখা যায় এখানে এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে ওদের হোম পেজ যেটা কোকরান রিভিউর লাইব্রেরি যেটা সেই হোম পেজটা আর কি ঠিক আছে এখানে হ্যাঁ এই যে যে সার্চ বার আছে দেখছেন এখানে আপনি দিয়ে দিয়ে এগুলো আমি দেখাবো নেক্সট ক্লাসে দিয়ে দিয়ে এখানে আপনার সার্চ করা লাগে যে আপনি কোনটা চাচ্ছেন এখন আসি মেইন যে ইয়েটা আমাদের এখন যদি টপিকটাও সিলেক্ট করতে হয় আমাদের গেলে এটা হচ্ছে সার্চ করা লাগবে তাই না সার্চ ছাড়া আমি পারবো টপিক সিলেক্ট করতে পারবো না তাই যেমন প্রথম দিকে আমাকে কয়েকজন টপিক দিছিলেন সেগুলো দেখা গেছে যে ওগুলো অলরেডি এগুলো নিয়ে কাজ হয়ে গেছে এটা তো আমার কাজ করে লাভ নেই রিপিটেশান শুধু শুধু তাই না কোনো আলটিমেটলি কোনো রেজাল্ট নেই এটা সেটা সেই জন্য ওই ওই জন্য আমাকে দেখতে হবে যে এই রিলেভেন্ট আসলে কাজ হয়েছে কি না বা হইলো ওটার কোনটা আমি নিয়ে কাজ ওই যেটা হয়েছে সেখানে দেখতে হবে ওর লিমিটেশান কী ছিল যে যেই জন্য ও করতে পারে নাই বা এখানে কোন জিনিসটা বাদ পড়ে গেছে সেটা নিয়ে আমি এখন কাজ করতে পারি এই জন্য আমরা আসলে লিটারেচার রিভিউটা করি হ্যাঁ না অ্যাকচুয়ালি যখন আপনি পুরো হোল পপুলেশনের মধ্যে একটা জিনিস জানেন ওটা তো নোন হয়ে গেছে তখন আর আপনি সেটা ডিপেন্ড করতেছে আসলে কিসের বুঝছেন তখন আপনি ওই স্পেসিফিক এলাকার ওইটারই একটা কোনো কিছু পার্ট নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন যেমন ধরেন অনেকে আমাকে ডায়াবেটিসের প্রিভেলেন্স নিয়ে অনেকে বলছিলেন না করতে চান কাজ এটা নিয়ে তো অনেক কাজ হয়ে গেছে আপনার রুরাল এরিয়া হয়েছে আরবান এরিয়াতে হয়েছে এখন যদি আপনি করতে চান হয় আপনাকে অনেক বড় আকারে করতে হবে তার চেয়ে বড় কিছু নিয়ে অথবা ছোট আকারে করতে চাইলে আপনি কোনো একটা রিসফ্যাক্টার নিয়ে কাজ করেন যে আমি তো জানি যে ডায়াবেটিস আমাদের পপুলেশনের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রিভেলেন্স ভালোই মানে আছে তাহলে সেটার কোনো একটা পার্ট নিয়ে আমি কাজ করি এটা কতগুলো রিসফ্যাক্টার আছে না ডায়াবেটিসের সাথে আপনি অন্য কিছু রিলেশনশিপ দেখেন হাইপার টেনশান বা আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ না হ্যাঁ এই তো আপনি এটা যতগুলো রিস ফ্যাক্টার আছে সেগুলোর সাথে রিলেশান দেখার চেষ্টা করেন যারাই যারা একটু মনে করেন যে আমি মানে ওইসব স্টাডিগুলো কিন্তু আপনি যদি প্রিভেলেন্স প্লাস ডিটারমিনেন্স দেখতে যান বা রিস ফ্যাক্টার দেখতে যান ওই স্টাডিগুলো কিন্তু একটু টাফ হবে আর কি আপনার অ্যানালাইসিসগুলো সো আপনি ওইভাবে চিন্তা করে নেন যে আপনি আসলে ওই পর্যন্ত পারবেন কি না এই আমি বলতেছি অনেকে আমাকে বলছিল আমি বলছিলাম যে সেই জন্য বলছি যে যেখানে কাজ করেন সেটার অ্যাডজাস্টমেন্ট হইলে ভালো হয় ধরুন হসপিটালে হইলে আপনার জন্য সুবিধা ওই হসপিটালে আপনি পারমিশনটা সহজে পাবেন অন্য একটা জায়গায় যাইতে হলে তো আপনার এই পারমিশনের জন্য অনেক দিন ঘুরতে হবে বুঝছেন সেই জন্য আমি এটা বলছিলাম প্রথম দিক থেকে যে যে যেখানে কাজ করেন সেই অনুযায়ী খুঁজেন অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু দুইটাই দিতে হবে আলাদা আলাদা নাম্বার ঠিক আছে কা তাহলে আমরা নেক্সট দিন এখান থেকে শুরু করবো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সাথে ওটা দুইটা দুইটাই আমরা একসাথে করাই না